Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại trung tâm báo chí quốc tế phục vụ cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 tại Hà Nội và đây là khu vực dành cho các đài truyền hình bên cạnh những khu vực khác dành cho các phóng viên làm việc tại đây Vậy thì hãy cùng xem là bên trong trung tâm báo chí quốc tế có gì và cảm nhận của các phóng viên quốc tế khi làm việc ở đây I understand that uh, Vietnam only had about two weeks or maybe even less to really prepare so I'm sure there's a huge amount of organization that goes into that and um, you know it's um, it's not once you get over whatever little thing it's not a big deal. I think this institution center is very modern right and the you, Vietnam government provide, provide us a very good meeting room and a very good dining room right and we can work here very carefully. So I think it is very good for us. Thank you, Vietnam. I see so many televisions have a special room in such uh, in that uh, media center, mm -hmm. right? For KBS, CCTV, and uh, NHK. So they are very professional, but we are a news agency. We just take some small videos and some pictures, so it's enough for us. quite enough to sit here and the internet lands fast. It's enough to you know, live stream. And actually we have this uh, Korean uh, reporting area here. So yeah, I think it's pretty good so far. The security is all right good and actually there are so many police there. And we have to you know, check our bags, luggage is there. But, you know, you know, I think it's needed here. This新闻中心可以说越南方面是用心在做了很多的准备,包括它的很多硬件设施啊各方面,它是下了很多功夫在做准备。báo chí quốc tế sẽ chính thức đi vào hoạt động vào ngày 26 tháng 2 nhưng hiện nay đã có rất nhiều phóng viên vào đây và làm việc. Như vậy thì mọi công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 đã sẵn sàng.